ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തമ്മിലിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഉഴിഞ്ഞയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഉഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോയും അതിൻ്റെ വീഡിയോയും എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഴിഞ്ഞയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഫുൾ വീഡിയോ ഉഴിഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ദശപുഷ്പങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ് ഒരുപാട് ആർത്തവ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കും വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉഴിഞ്ഞ ഈ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉഴിഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധി വേദനയ്ക്കും അതായത് മസിൽ ഉടഞ്ഞിട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചതവുകൾക്കും ഒടിവുകൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉഴിഞ്ഞ് ഉഴിഞ്ഞയുടെ ഇല ചതച്ച് അരച്ച് പെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേദന പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിട്ടും ഈ ചതവ് പെട്ടെന്ന് മാറി നീരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വറ്റുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉഴിഞ്ഞയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഔഷധ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം മഴക്കാല കേശ് സംരക്ഷണം ഒന്ന് ചെയ്യാമോ അതായത് റെയിനി ഡേയ്സിലുള്ള ഹെയർ കെയർ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ മഴ തുടങ്ങി മഴ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പറമ്പിലെല്ലാം ധാരാളമായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഈ ഉഴിഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലിൻ്റെ പൂക്കളും എല്ലിൻ്റെ ഇലയും കൊണ്ടിട്ട് താളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതായത് മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ആ എല്ലിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാർഡിലോ ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാം ലാസ്റ്റ് കാർഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ എല്ലിൻ്റെ ഇലയും പൂവും അത്ര എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാമോന്ന് അപ്പോൾ ഉഴിഞ്ഞ ഈ സീസണിൽ ഇനിയുള്ള സീസണിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് പറമ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പാടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ പറ പറമ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി ഈ പറമ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഈ ഉഴിഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് താളിയും ഉണ്ടാക്കാം എണ്ണയും കാച്ചാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ താളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ നമ്മൾ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഈ ഉഴിഞ്ഞയുടെ ഇല ചതച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ എണ്ണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഈ പേസ്റ്റ് അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതും മുടി വളരാൻ വളരെ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള എണ്ണയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ താളിയും മുടിക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരാനും മുടിയുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും മുടിക്ക് തിളക്കം കൂട്ടാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സസ്യമാണ് ഈ ഉഴിഞ്ഞ കൊണ്ടിട്ടുള്ള താളി എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉഴിഞ്ഞ കാണാൻ ചിലർക്ക് ഉഴിഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉഴിഞ്ഞ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറമ്പിൽ തന്നെ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് തൊട്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ താളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉഴിഞ്ഞയുടെ ഇല മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താളി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൂടെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എന്ന പോലെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് താളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പം മുൻപ് എള്ളിൻ്റെ പൂക്കൾ കൊണ്ടിട്ടുള്ള താളി കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മോശമായിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എള്ളിൻ്റെ പൂക്കളും എല്ലിൻ്റെ ഇലകളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ പറ്റുന്നൊരു എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉഴിഞ്ഞയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്ന് അത് ഇതിനേക്കാൾ സുപ്പീരിയറോ ഇത് അതിനേക്കാൾ ഇൻഫീരിയറോ അങ്ങനെയൊന്നും കരുതണ്ട എല്ലാം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ മുടിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുടിയെക്കുറിച്ചും സ്കിന്നിനെക്കുറിച്ചും അപ്പം നല്ല മുടിയും നല്ല സ്കിന്നുമാണ് ഒരു നല്ല സൗന്ദര്യ ലക്ഷണം എന്നാണ് ഒരുപാട
കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര ചെറിയ പൂക്കളാണ് ഇതിനുള്ളത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഉള്ളിലൊരു മഞ്ഞ പോളനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഒഴിഞ്ഞയുടെ കാ കാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഇതിനുള്ളിലാണ് വിത്തുള്ളത് ഇതിൽ പോളകൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളിത് പണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പേന്ന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിലിട്ട് പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാ കാണുമ്പോഴാണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തിയിലേയും കൂടെ പറിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ചുമന്ന ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലകളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഇത് കുറച്ച് സ്ലൈമി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇലകളെ സാധാരണ പറിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ചെമ്പരത്തി താളി എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വെറ്റ് ഡാൻഡ്രഫ് അതായത് തലയിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വലിയ ചിതമ്പല് പോലെയുള്ള ഒരു നനവുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെമ്പരത്തി താളി യൂസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെമ്പരത്തി താളി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെമ്പരത്തി ിലെ പറിക്കാണ് അത് പറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് ഉഴിഞ്ഞയുടെ ഇലകളും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വേറൊരു തണ്ടിലേക്ക് പോയത് അവിടെ മുട്ടുണ്ട് മുട്ടും പൂവും ഒക്കെ ചേർത്ത് താളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് അത് പറിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അത് വിടരട്ടെന്ന് വെച്ചു പാവല്ലേ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് തുളസിയില രണ്ട് മൂന്ന് കതിര് മാത്രം ഒപ്പിച്ചാൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഒരു തുളസിയുടെ ഒരു മണം കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് താളി ഇട്ടിട്ട് ഈ തുളസിയുടെ മണം കൂടിക്ക് മുടിയിലുള്ളത് ഒരു രസമാണല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മാറും സ്കാൽപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മാറും ഇത് പങ്കി അവളുടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാ എന്നെ കൊല്ലു എന്തോ അത് പബ്ലിക് ആക്കിയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇനി ഈ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കഴുകി ഇനിയിപ്പം മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴുകാൻ ചെറിയ മടിയായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയില്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കഴുകി തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ ഉഴിഞ്ഞയുടെ ഇലകൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി തണ്ടെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉഴിഞ്ഞ ഇല ചെമ്പരത്തി ഇല പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തുളസി ഇല തുളസി കതിരോട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞെരടി എടുക്കുകയാണ് ഇത് കാരയ്ക്ക അമിച്ചുന്ന് തിന്നാൻ കൊടുത്തതാണ് അവളെ തിരിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കരയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നവർ കഴിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കഴിവതും കഴിക്കുക ഈ ഒരു സീസണിലൊക്കെ കരയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കരയ്ക്ക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത താളിയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുടിയിൽ പെരട്ടാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരുപാട് സ്ലൈമി ആയിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി ഇലയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഉഴിഞ്ഞ ഒത്തിരി സ്ലൈമി ആകുന്ന ഒരു ഇലയല്ല അത് വെള്ളം മാതിരി തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റിൽ ഇച്ചിരി സ്ലൈമി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി ഇല എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പേർക്ക് ജലദോഷം തുമ്മലൊക്കെ വരും ഈ താളിയിട്ട് ഏത് താളിയിട്ട് കുളിച്ചാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയിട്ട് ഈ താളി തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചെമ്പരത്തി താളി ഒക്കെ ഇടുന്നവർക്ക് മിക്കവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തുമ്മലും ജലദോഷവും സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടാവണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറ്റിയാൽ മതി തൊടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിരലിടുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ചൂട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി തന്നെ തരുന്ന കുറച്ച് ഓരോരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം സംരക്
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായല്ലോ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ